Konferenca është tituluar aktivizimi i burimeve të rritjes ekonomikën Kosovë në mënyrë vëtë figuese, këtë titu, si edhe herë aftjera, fokusohet në burime të rritjes ekonomike dhe synon që të nëzis diskutime lidhur me mundësit e përshpejtimit të rritmit të rritjes ekonomike në Kosovë. Organizimi kësaj konferenca, sot koincidon me zhvillimit të rëndësishme politike në vend, të cilat nuk ishin në horizont kur ka filluar puna organizimit kësaj konferenca. Me gjithat, ne mendojmë se diskutimit e sotme, si dhe rekomandimit që do të mund të dalin, janë të transferushme dhe mund të përdorën nga qeveria e reje cila pritë të dalin nga zjedhe që povinë. Konferenca e sotme është nërë në dy sesione. Me sesion në parë, do të prezentojmë një pasqyrë të shkurëtër të zhvillimeve ekonomike në vend, të cilat në basë një memorandumi bashkunimi, Instituti Rinvest ka përgaditur së bashku me Departamentin e Politikave Makroekonomike në kuadrë të Ministrisë Financave. Kjo pasqyrë do të publikohet në baza tre mujore, për dhe njësa numrat filistar të kësaj pasqyrë e kanë synim më modest, duke prezentuar në mënyrë përshku se zhvillimit ekonomike në vend, synimin betet që të avancojmë këtë pasqyrë për përshirë edhe parashikime ekonomike dhe për të trajtuar në mënyrë më detajuar tema të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të vendet. Pasqyra e zhvillimit ekonomike, si dhe platformave për atformat për mes cilave do të prezentohet, synojnë që të nëzisin një debat konstruktiv në shëshri, lidhër me aspektet nërëshme të zhvillimit ekonomik. Gjithashtu, gjatë këti sesionit par, do të prezentojnë një studim të institutit Reinvest, i cili para qëtë zhvillimit një mjedisin biznesorën në Kosovë, studim kjo, i cili bazohet në të dhenat e anketës së Reinvestit me një numër përfasuës të biznesesh. Më tej, gjatë këti sesioni, do të hapim diskutimin me panelistët e ndërruar për të reflektuar në bikë të tema, si dhe për trajtuar aspekte tjera në kuadrë të fushave që mbulojnë panelistët. Në sesionin e dytë, në atë të mbazditës, do të kemi prezentimin e punimeve shkëndësore nga studiues vendorë dhe ndërkomtarë. Temat të trajtuar në këtë sesion kam fokus Kosovën, por edhe vendet tjera ku mund të zjerën rekomandime në mënyrë krasimtare. Më duhet të thënë se numri punimeve punë përënuara për të trajtuar në këtë konferencë, ishte me i madhë, me gjithat disa për tyre nuk kanë arritur që tjenë sot të mene, si do qoftë ato punime do të publikohen si pjesë e përmbledhje së punimeve të kësaj konferencë. Më lejoni që të falderoj panelistët e dy sesionive, si dhe prezentuësit dhe komentuësit gjatë kësaj konferencë. Gjithashtu, më lejoni të falderoj përfasuësit e institucionive, qëndrore i lokale, të organizatave ndërkomtare, përfasuësit e sektorit privat, si dhe përfasuësit e medjave. Në këtë rrasë gjithashtu më lejoni të shpremi në njojnë për partneret tanë vendorë dhe ndërkomtarë, duke ju falderuar atyre për mbështetin që nga kanë vendë ndërvite. Në mediat sociale, kjo konferencë për shi për cilët me hashtegun Reinvest 22, falendroj edhe në bështetësit financiarë të kësoj konferencë, si dhe këshilin organizativ dhe stafin e Reinvestit. Duke ja kaluar fjallën Kryeministrit Zotit Mustafa për dy drejtuar konferences, ju falendroj me këtë edhe hapi punimet e kësoj konferencë. Falenderit. Zotit Kryeministrit Fabrik. Fëndet Shumar Banë, të ndërruar pjesmarës, të ndërruar kryetarë dhe themelus institutit Reinvest, prësër Mohamed Mustafa, të ndërruar menagjert institutit, përfashtus Bankës Botrore, ambasador, gjithë ju sot prezent këtu, ju përshëndes në mërtimin dhe qeverisë, dhe vlerësoj se përvjetore institutit dhe invest, gjithmonë a kujton në gjarë dhe përpike të rëndësishme, por dhe vështërsi në zhvillimin e ullumtimeve dhe në zhvillimin e shkencës në vend. Êshtë ndje një veçanë që ne sotyroj mire tjetërin për këtë përvjetore të rëndësishme, për punë të shumë të rëndësishme që jenë bërë dhe për sfida që da t'i kemi kaluar. Kur sot që nohet kë përvjetore, i shumë punëve dhe shumë hullumëtimeve të zhvillimit, është e vërtet se rezultatet meritojnë respekt lartë. 
është një sistem kur ajo për mbi gjitha vizionin njërzve që para kaq viteve kishin vendosur për themelimin e këti instituti dhe që gjithë këtyre viteve punuan në mënjë shumë të angazhuar dhe në përkushtim shumë të madhë që hullumtimet e tyre të shërbejnë për zhvillimin ekonomik për orientimet afat gjatë e zhvillimore dhe për reformat substanciale cilat jenë bërë në vendin të tonë Institutin Invest mund të temë së është një historik i pasur i vendit janë studime dhe analiza shumë të vlefshme është ndërburimet më kredibilit analizave dhe në vëshkëncore të Kosovës Institutin Invest më ashtu përveç rolit kërkimore hullumtus ka kryer në mision tjetër të madhë për vendit për mes lidhive dhe bashkëpunimit nërkontar me institutet dhe universitetet ndryshme në mjërë indirekte apo indirekte, sot Kosova ka vjetra dhe doktor Shkence, ka qindra magjistra, të ekonomistë dhe të shkollave më të mira, evropiane. Kam thënë dhe para dy viteve, kushë në në 20 vjetor në institutet, se ndjem njaft mirë këtu, njaft i lunkur, sepse një periud shumë të rëndësishme tjetësime kam kaluar me bashkëpuntorë të mi, që sot janë këtu zbashku me mu, Në këtë institut me punën një ekip të mrekullushëm, shumë të interesuar që t'japin dijen dhe gjithë punën e tyre për vendin tonë. Shumë kush do t'a konsiderën të si dhe prim të pak o faktin se kjo institut ndërmetër u imtime për politika ekonomike para kaq vitë. Por janë pikrisht hullumtimet e këti instituti që kanë kontribuar thelpsisht në arsëtimin që ndërshmërisë ekonomikët Kosovës dhe në faza shumë të rëndësishme në bisedime dhe në rëmbuje dhe negociatat në vje. Ka qenë një bazamem të për i rëndësishum i të dhëmëve që janë shvidzuar në fazën e shtetë ndërtimit Kosovës. Dhe kërë e shofim titullin e konferences aktivizimi burimeve të zhvillimit nuk ka dyshim se instituti ende ka shumë për të dhënë Kosovës për të dhënë debatë shëqërisë tonë për të dhënë vlerë të shtuar shkencës në Kosovë. Në vendin tonë nuk mund drejtoj më politika efikase, ekonomike pa politikat bazuara në bishkencën, sidomos në fushat e zhvillimit makroekonomikë. Në një institutë kemi ekspert makroekonomisë që kanë shprehur dhe kanë reflektuar dhjene tyre, jo vëtë mësuaza të Kosovës, por edhe shumë agjerë, Pra ndaj instituti ka bërë dhe këbën punkë madhe, gja gjithë saj periude, ka dhëmë rekomandime të e për të rëndësishme, është që është të tjetër se sa këto rekomandime kanë rënë veshën e duhur, dhe sa në nga to janë akceptuar në momentet të saktuara, por e që ka bërë instituti, mund të themë se është këmgullësia ti, është argumentimi, është një punë e cilja ka vazhduar dhe po vazhdon, dhe rita një si të për e sukseshme. Në qofë se i këthejem i situatës në vend, gjatë qeverisjes në bi dy vjeqare, ne kemi pas një bashkëpunim mjaftë mirë dhe ne kemi, në vërtet jemi qenë të interesuar që të marim gjitha sugjerimet shkëndësore për të adresuar një rrugë cila ka bazament të zhvillimi. Në këtë bazë ne kemi arritë që të rrisim rritën vjetore ekonomike në rrëth 4% nga jo që kemi të rashiguar me 1.2% dhe e që në këzonë është edhe duke respektuar të gjetorat e këti instituti ne kemi arritë që këtë zhvillim ekonomik të bazojmë sektorin privat që është një zhvillim shumë i qëndru shumë dhe është një zhvillim se mund të themë që siguron zhvillim i cili mund të rritet në proporcione geometrike dhe për cili ne mund të shpresojmë se dhe këtë vitë, edhe vitë në arshëm, edhe vitët në vijim do të kemi gjithmon në rritje ekonomike në bërë rritin e tanishme ekonomike që do të siguroj zvoglim të papunësis do të siguroj punësim produktiv do të siguroj konkurshmëri 
në raport me ekonomitë tjera e regionale dhe në ekonomin në tregu në bashkimit evropian si treg unik në cilë ne tani kemi qansin bas të nënshkrimit marveshës stabilizim asocimit është të rritur që viteve të fundit tullet pa punësia nga 35% në 27% ne vlerësojmë se pa punësia mund tjetë edhe më ullt por pashtu vlerësojmë se pa punësia është problemi madhë i Kosovës është problemi madhë i generatave tre dhe është problemi madhë si do mos i grafë ne të rritë por edhe grati kemi një prej resurseve shumë të rëndësishme zhvindimore dhe ne presim një kontribut të madhë të këti debati shkendësor që do të zhvillohet këtu se si të gjejmë njërën më të mirë të angazhimit produktiv të trive dhe të grave si të sigurojmë harmonizimin e procesit arsimit sistemit arsimon gjitha nivellet në tregu në punës ku kemi tani pa për në vërtet mos për për shmërit të lartë dhe pashtu si të sigurojmë që edhe resurset e tjera natyrore të i vejmë në shërbim të zhvillimit ekonomik edhe të i vejmë në shërbim për parësive ekonomike cila të i kemë në në Kosovë në krasim e vendet tjera në region dhe në krasim e vendet tjera të tregut bashkimit evropian ne kemi resurse minerare ne kemi tokat të mëshme ne kemi dje profesionale dhe dje shkencore cilat mund të i vejmë shërbim të zhvillimit ekonomik me një qasje shkencore dhe me një qasje profesionale dhe unë shpresoj se institucionet e tila dhe institutet e tila si që është reinvesti do të në ofrojnë zhjidhe cilat do të shërbim qëtëtarve të Republikës Kosovës jo fushatëve dhe zhjidhe për zhvillimit ekonomik, sepse gjdo gjithë tjetër është e kalushme, ndërka që zhvillimi ekonomik perspektive aktë i vend është që është e përheshme. Dhe unë një uroj sukses në punën e juaj, dhe pashtu ju siguroj se gjithë mund dhe të keni përkrahjen e nësionëve të Republikës Kosovës, pa mërë parasyshë ndryshime dhe kontinuitetin e tyre, dhe pashtu do të keni përkrahin në ekspertve të vendit. Falem dhe jertë shumë. Falem dhe jertë të të kërëm njësër, i kësha lutë panelist me në zonë vend që të vazhdojnë me pjesën e fjuset të diskutimit. Tërë po, po propozoj të vazhdojmë, si që keni pa dhe në agent, ne do të prezentojmë sot pasyrën e gjullimeve ekonomike të hartuar në bashkëpunim me Ministrinë e Finansave dhe e kësha lutë të njësin hoti që të marë fjallën veç për një hyrje lidur me bashkëpunimin tonë që është i paraparë me më mërëndën bashkëpunimin, më pas një detajuar do të prezentojmë pasyrën. Zotë joti. Përëndërit shumë, Alban, lërën që përshëndes gjithëve e ndërruar kërë minister, ndërrejtor institutë të reinvest, profesor Mustafa, depotet kërvenet Kosovës, ministra, përfajsu se i fondë monetarë, i bankës botërore, ambasador, hulumtus, nga shëqëria civile, gjithë që e një prezent në këtë konferencë. Mje për knesit veçan që të ke mundësin që të marë fjallën në fillim të kësaj konferense, nga se me rindestin kam lidit dhe qanta, më kujtot momenti kur në majt e vitit në të në në të to, me profesor Ahmet Mustafën gjatë një periudhë shumë vështirë, pa arsi zhvillime që ndodhin filloj punën institutit dhe rindest në kurset e jarëza konshmet, edhe pas taj menjerë në fund qëshorit në të në dhe në korrig, filloj më punën me një grupë të kofizuar të ullumtuzve tri, 
me një entuziasm e bukur të lartë, për të vendosur standardet të, të hullumtimeve në Kosovë dhe tash e, sa vite kë institut ka vendosur gjithdo vetë standardet gjithë një më të lartë, për fushën e, e hullumtime më sot dhe vlerësime që e për institutu e rinvest merën për bazë në vendimar, dhe sigurisht në qeverin e Kosovës, po dhe në institucionet tjera, ndërkomtare që punojnë bashkë me neve në, në Kosovë dhe pandaj nga kë këndërshtrimu një amë shumë inderuar që kemi arritur të formalizojmë si Ministri e Finansave, një bashkëpunim e Institutin e Invest, për të publikua në baza të regull të pasyrën makroekonomike e kvartali. Falendoj shumë për gadishmërin për për të ba këtë publikim të, të regull, dhe kjo është hera parë që e publikojmë këtë hullumtim. Unë besoj që do vendoset një praktik shumë e mirë, që në baza të regull të një tullim i së bashku të vlerësojmë zhvillimit ekonomike dhe sociale në Kosovë, edhe të japim projekcionet për, për me tutje. Nuk do zgjatëm shumë pas fjallës e kryeministri, pas i është gjithë përfshirës në, në shumicën e aspekteve të fushës ekonomike për punën që kemi bënd qeveri që atë dy vite e gjysme të qeverisis, për mblenu i them nga këndështrimi i Ministrisë e Finansave, kemi pasur dy parime bazë në vendimari, në zhvillimin e politikave. E para që tjemi plëtsisht transparent dhe gjithë përfshirës në vendimarje, dhe këta kemi dëshmu të anisë fundi edhe me publikimin e asaj që ne e quri Ministri i Finanza portali transparences ku ju mund shrinin në baza mojore dhe dhenat njim dhe gjeqare për tyrat, për shpenzimet dhe gjithë indikator tjerë ekonomik dhe financiar në, në vend. Unë besër shumë që kë publikim do, do të qartësoj situatën ekonomik dhe socialin në Kosovë dhe në mas të madhe do t'i orientoj pritjet e kulumtuzve dhe bizneseve në veçanti për, për ju dhe në e, arshme. Falendor edhe një shumë rinvestin për regaleshmin për punu bashk në nëzjerin e këti publikimi dhe lusë kolegun të të profesionit Dr. Alban Ashanin që në detalet e prezentoj këtë pasyur makroekonomike të rëmujore. Falendor e shumë. Falenderit, Ardua. Atër unë do të nëtoj në pika qkurta të prezentoj pasyurën në zhullime ekonomike në Kosovë e cila, si që thash, rjellë për një bashkëpunimi i formalizu me Ministrin e Financave në mjërë veçant me Departamentin Makroekonomik në kuadrët Ministrisë Financave dhe ne shpresojmë se kjo bashkëpunim do të kryoj një platform ku do të diskutohen pritjet, po dhe do të për ketë gjithë përshirje më të madhe në diskutime e tema më rëndësi për zhvillimin ekonomik të, të Kosovës. Uh, atere pa, pa humë bërko, uh, lejeme vetë shumë uh, shkurt të dha disa uh, komente generale, thot problemet, historikisht problemet me cilat përbalet ekonomia e Kosovës janë jan të mva, me gjithat Kosova kam bajtur një uh, nërën pozitive të rritjes, e cila ka shënuar përmisim në vitet e fundit, të thot në uh, vit, dy vitet e fundit, uh, Brito Produkti Vendor është rritur me një nërën mesatare dhe 4%, dhe ka qenë nëzidur kryesisht nga konsumit dhe investimet gjë që paracet një zhvendosje cilësore drejt burime më të qëndrush me të, të rritjes ekonomike. Me gjithat, nivelli rritjes ekonomike e në mbetët jo transformus dhe kras sfidave kyqe që bërbalët Kosova si nivelli i larti i papunësis e varfris, si që tha dhe edhe më herë. Kjo e fundit, pra nivelli i papunësis në tre mujorin e fundit vitit kaluar, ka qenë 28.7%, pra dhe pse ka shënuar një, një rritje, njëta gjithësese do të trajtuar në sfundin në nivellit të lartë jo aktivitetit në tregun e punës, në njërë dhe shantë të gratë dhe, dhe të këtë rinjtë. Uh, diaspora e ndëvion të luaj një rol të rëndësishëm për mes remitonceve dhe investime të jashme direkte, si dhe ekspor, në eksportimin e, e shërbimeve. Projektime të regojnë se normat e rritjes ekonomike do të vazhdojnë të rritëm, me gjithat jo me norma që mund dërsojnë transformuse për profilin socioekonomik Kosovës. Uh, Pavarësish projektime pozitive, Uh, është e qartë se ekonomia e Kosovës përbalët me, me rëzice që lidhen kryesisht me zhvillimet politike, si brenda ashtu dhe jashtë, e cilat mund zhvendosim fokusin nga agenda e zhvillimit ekonomik. Uh, do se shojmë të dhenat për uh, inflacionin, të në, në rezulton se nivelli i qmimet për gjithshme në vend, në tre mujorin e parë të viti 2017, në raport me periudhe një jetë vitit të, të kaluar, ka shënuar një, një rritje, Në mesatare, pra qimive të përgjithshme janë rritur për 1.6% në tremurën në partë këti viti, duke shënuar 
Një zhvillim pozitiv pas një periudet të rritjes vogëlis si inflacionet vitin 2016 dhe një inflacioni negativ në vitin 2015. Kjo në rritje e qmimeve, gjithësësi i atribuat në masën më të konsiderushme rritjes e qmimit të ushqime në tregjet bëtërore, si dhe gjithashtu stabilizimit të qmimet të derivateve. Duke pasë parasysh profilin e ekonomisë Kosovës, kjo i kjo inflacion pra në masë të madhe është i importuar. Për gjatë tre mujorit pa të vitit 2017, vredet se kanë ngritit qmime në ushime pi alkoholike duan si dhe strehem uj, rrim, gaz dhe lënd djekse, me gjithat kjo ngritit është neutralizuar edhe si rezultat i ullis e qmime në disa kategori, një të veçant qmime të agregat të bukës dhe dritrave. Këtë rënd pozitiv inflacionit pritet për cilët edhe në periud dhe fatmesme, si edhe në vendet rajonale, po edhe në nivel të bashkimit e Europian, së rezultat e rritjes kërkesës vendore, rritjes së shmimet malrave në tregu ndërkomtar, si edhe rritjes graduale të inflacionit vendet partnere të rektare, si edhe rritjes normal të interesit në tregjet globale. Me gjithat në Kosovë, rënja graduale e tarifave për malra të importuar nga vendet antarët bashkimit e Europian, si rezultat i zbatimit të marveshës e stabilizim asocimit, do të këtë presion për nivel më tullë të shmimeve vendore. Sa i përket të rektisë jashtme, normalisht Kosovë vjën të këtë deficit lartë rektar, në gjashëm edhe me tre mujorin para prak, edhe fillim këti viti është karakterizuar me deficit rektar që ka rritur në 533 milion euro. Në gjithat këtë deficit është më jullut, krasuar me tre mujorin e fundit viti 2016, dhe vjen si rezultat i ndryshimit jo proporcional të importëve dhe eksportëve. Sa i përket partnerve trektarë, partneri kryesor trektarë mbetet bëheja me 44% vlerës totalës të importëve, për tre mujorën e partë të këtyre viteve, të këti viti, pasuar nga vendet atarët të ceftas me dykun një tretën e importëve. Në anën tjetër, destinacionet kryesorët të eksportit për këtre mujorë, ishin Shqipëria me 14% importit për gjithëshëm, India, Maqedonia, Sërbia dhe Zvicra. Në anën tjetër, të gjithë të importit u prinë Sërbia dhe Gjermania, më respektivisht 16% dhe 13%. Nëse analizojmë strukturën e importeve, e eksportën falni, atër shojmë se metalit bazë vjojnë të përbëjnë kategorin kryesore me pjesmarin më të madhe dikon në 42% të gjitha eksporteve të Kosovës. Edhe eksportet tjera e në kryesish produkte me vlerë jo të lartë qëtuar. Sa i përket klimës e biznesit, të dhënat për i burime ndryshme cilat i kemi konsultu i gjatë hartimit saj pasyre, e që përfshin dhënat nga Instituti Rinvest, dhënat nga Administratat Atimores edhe dhënat nga Oda Ekonomike Kosovës, konfirmojnë se ka një përceptim pozitiv për mjedisin biznesor në Kosovë në këtë tre mujorë, bazuar në dhënat e Institutit Rinvest me 600 biznesit, rezultën se intenziteti barjerave me cilat përbalën bizneset është i moderuar. Dhe të këtë bizneset e mdha, siguria dhe stabiliteti politikë, si dhe qasë janë financa, janë evidentuar si penges kryesore. Në anën tjetër, të këtë bizneset mikro të vogla dhe të mesme, kërkesa e vogla në tregu në brandë që mbet penges kryesore. Si pas këtyre të dhëna, pra të institutit reinvest, shumica e bizneseve kam pritje pozitive lidur me klimen e të bërit biznes vitin 2017, rrëdhë dy të tretat e tyre presin që shqitje të rritën, rrëdhë gjysme e bizneseve kanë raportuar se kanë investuar gjatë vitit para prak, dhe njëta gjë pritët dhe gjatë këti viti. Në bishtatët për qenë ndërmarjeve kanë raportuar se rritja të vëshës nuk ka rezultuar me ullje të shqitjeve tyre. Si pas të dhënave nga Uda Ekonomike e Kosovës, klima e biznesit në këtë rëmujor vlesorët si mjaftë e mirë, në krasimit të rëmujorin para prak, pra pritjet për dhe më shumë se gjysë me bizneseve, raportojnë nga qëtë sektort, raportojnë dhe presin që klima biznesit përmisohet në gjashtë mujtë artëshëm. Indikatori konfidencës së bizneseve, raportuar nga Oda Ekonomike Kosovës, ka shënuar një rritje thëllëpsore këtë tre mujorë, për krasuar me tre mujorin para prak, konfidenca bizneseve është rritur për 15.8% në gjashtëm edhe të dhenat nga administratat të atimore Kosovës, të regojnë se nivelli i qarkullimit të ndërmarje gjatë ti tre mujori, në krasim me tre mujori në njëjt të vitit kaluar, ka shënu një rritje prej 8%, dhe një disa sektor, kjo rritje është në njërë dhe më thënë se më e madhe. Në njërë dhe qantë, sektor të si aji aktivitetet financiarët dhe sigurimit, 
rritja të hyra vë është e qarkullimit bi 60%, pasuar nga sektori bëjtsis, si dhe industrisë në gjërse, kër rritja është bi 20%. Trendi i rritjes e qarkullimit, në për tre mujor, në vitet, në katër vitet e fundit, është pozitiv me një mesatare të rritjes për e rreth 6%. Saj përket sektorit fiskal, Kosovo është do të ketë një performans stabile bugjetore, të hyra të përgjithme bugjetore në fund të tre mujorit par të vitit, që nëmë performans rritje me dikun 7.3% në raport në periude në njëjtë vitit para parak. Një loj si kurse edhe në vitin para parak, kontribus kryesor për të hyra të ishin tatimet indirekte dhe cilat edhe ashtu kanë shënu një rritje për 2.2% dhe tatimet direkte cilat kanë shënu një rritje për 6.5%, pra kemi një ullje të hendekut në me këtyne burimeve të mushës së bugjetit. Gjatësoj për ju dhe dhe shpërzimet janë bugjetore janë rritur në linë me planifikimet bugjetore në masën prej 4.7%. Si rjedhoj, borgji i përgjithshum, vazhdon të mbetët i ullt, në fund të tërmujorit parë të vitit 2017, borgji publiki i Kosovës ishte gjithësaj 15.02 të bruto produktit vendore, që është më jullti në gjithë rajonin. Saj përket sektorit financiarë, Normat të interesit të dim të kredive në Kosovë në dim si janë vlerësuar si të larta, si nga bizneset ashtu edhe nga anvistrit, me gjithat në vitet e fundit ka pasur një përmisim ndjeshëm të kushtet të financimit nga bankat komerciale në Kosovë. Gjatë të remuljorit parë të vitit 2017, normat të interesit të kredit të reja ka shënuar rënje të letë në krasim me të remuljorin e 4 vitit 2016, nga 7.27% në 7.25%, nëse i krasojmë me tre mujorin e partë viti 2016, kjo ullje është edhe më e madhe, pra nga 7.81% në 7.25%. Sektori financiar vazhdo në betët një kontribus i rëndësishëm i financimit e ekonomisë Kosovës, bazuar në dënat e bankës qëndrore të Kosovës, asetet totale financiare në Kosovë gjatë tre mujorit partë viti 2017, kanë shënu një rritje prej 8%, në krasim me periudhe në njëjtë të vitit të kaluar. Në krasim me periudhe në njëjtë vitit të kaluar edhe kredit kanë shënuar rritje të seksuar prej 0,5%, si edhe depozitat prej 9%. Sektori financiar, mbetët i kapitalizuar mirë, likuid edhe profitabil. Faktorët që kanë dikuar në rritje me e kredive janë përmisimi ofertës kreditimin nga sektori bankar, përmës një ullës e normës interesit, si dhe është rritur shuma e kredive të aprovua prej bankës. Sa i përket normës e interesit në depozita, Kosova ka normën më tullt në krasim e vendet e rajonit, mirë për ngushtimi dalimit dhe mjetë normës e interesit për kredive, normës e interesit për depozita, është evident si rezultat i ullës jo proporcionale të normës e interesit kredive dhe normës e interesit të depozitave. Kosova vazhdojnë të këtë cilësit më të lartë për të folit kreditor në vendet e Balkanit për nëndimor, shtimi i kujdesit nga bankat gjatë hua dhe njës, fuqizimi i mekanizma në bikëqyrës nga bëqëkëja, si dhe shtimi i instrumenteve që letësojnë zbatimin e kontratave, kanë rezultuar me ullën e normës e kredive jo përformuse. Kjo normalisht mund të reflektoja dhe vetë për jashtimin e bizneseve për të mos marrë kredi, apo edhe rritje në përshpituar të kredive, do të thë për me përmblet, si që e thashtë edhe në hyrje, dhe të të pavarësisht projektime pozitive, rëzicet me cilat përbalët Kosova e që lidhen kryesisht me zhvillimet politike, duhet minimizuar për të evituar një situatë kur agenda ekonomike zhvendoset diku tjetër. Në fakt, një sistimi jo nështë se kriimi kushtëve për rritjet për shpejtuar ekonomike duhet tjetë fokusi qëndror i politikë bërjes në Kosovë. Falim derit. Unë sëtë për i parasitë me rëllë të shumë fishtë, po besej që më droni. Atëherë po ja kaloj fjallën kolegut Tim Bisar Vokri, që të bëni prezentimin e raportit ambienti biznesor në Kosovë, i cilë është një kullëm tim i institutit Rinvest. Bisar. Alimderit Alban, të mëruat pranishëm. Unë gjatë këtyre minuta në vem, do të mundohëm të paracjes një përmbledhje të gjeturave të studimit të fundit në bi ambientin biznesor, një aktivitet të ashtë këj i regullt, institutit të rinvest që nga viti 2000. 
Këto gjetëra janë të përmbledhëra, janë të grupuara në gjetëra që kanë bëjnë me performancën në biznesë, fuqim punëtore, që është jetë nërshme fiskale, do të fokusohemi të informalitetit, pra evazioni fiskal dhe morali fiskal, edhe barjerat në fund, barjerat në të bërit biznesë. Aty ku kemi mundësi, do të bëjmë edhe një krasim të barjera me vitet para prake. Para se të filloj me prezentimin e gjetëra, i lutëm me jetë një pako që të them të safja lidhë me metodologjinë e përdorur për në këtë studim. Kryesisht, studimi është bazuar në vëllat primare, pra nga anketa me biznese, po flasim për një mosër për i gjashqim biznesës, mosër e cila është ekstraktuar nga bazat dënave me bizneset aktive të administratës statimore të Kosovës. Kjo bazët dhenave për mbanë informata të rëndësishme, bitë cilat është bërë dhe shtresimi i mosërës, po dhena si sektori i bizneseve, madhësia atyre, lokacioni e kështu më rabë. Anketa është realizuar për mes intervjistave drejt për drejta, me pronarët apo menagjerët e bizneseve të intervjistuara. Për qëllime krasi more, kemi përdorur edhe dhe në të ndryshme sekondare, si studime dhe analiza parapoke, ma diarkiku i akademik shqencorë, edhe raporte dhe bazda të dënave të ndryshme. Të vëllat, nga anketa e fundit, realizuan në kvartalin e partë të këti viti, dëna që kanë bënë me vitin 2016, tregojnë se kemi një ndryshim të strukturës biznesë dhe saj përket nivelli të shqitive. Pra kemi një rënje të numërit të bizneseve me qarkullim dherën 50.000 euro, ndërsa në anë tjetër kemi një rritje të bizneseve me qarkullim 50.000 euro. Këtu vlem të theksu ndoshta bizneset që kanë qarkullim 50.000 euro, pra nga 2% sa kanë qenë në vitin 2013, në vitin 2016 këtu ishin 4%. Në gjashëm janë edhe bizneset me qarkullim 1.000.000 euro, pra është kemi një rritje të madhe të këtyre bizneseve, pra rritje të qarkullimit të bizneseve në Kosovë. Vitin 2016, shumica bizneseve kishin pasur rritje të shqitjeve, apo nivel të njëjtë të shqitjeve, vetëm 27% e tyre kanë deklaruar se kanë pas rënje të shqitjeve. Para shqikimet për vitin 2017 janë më optimiste, mund të themë, me qenë se pjesa dërmuse presen të kemë rritje, eventualisht nivel të njëjtë të shqitjeve krasuan me vitin 2016. Po ashtu në vrejt një trend pozitiv investimeve, të pakte në aspektin ekstenziv, po në bastë të numrit të ndërmarjeve që kanë investuarë. Vitin që në pasë për vitin 2016, rrëdhë gjysë më e ndërmarjeve të vogledhe të mesme në Kosovë, kanë investuarë. Pjesa dërmuse këture investimeve është bërë kryesisht me kapital vetanak, që paracet një gjendje relativisht mirë të financiare të bizneseve në Kosovë. Vetëm një treta e investimeve jë më bërë me burime të jashtme. 22% atyre kanë qenë kredite varra nga bankat komerciale në Kosovë. Bizneset cilat nuk kanë aplikuar për kredi, pra nuk kanë aplikuar, nuk kanë pasë nevoj për financim të jashtëm, arsye kërësore pra për një gjithë tjivë nga qenë, sepse tjeshtë s'kanë pasë nevoj, dhe më thënë nuk kanë aplikuar për ndonjë kredi, apo nuk kanë për kërkes për financim të jashtëm, për shkak sepse nuk kanë pasë nevoj. Një pjesë e vogël atyre bizneset nga 7% e totalit që kanë aplikuar për investim të jashtëm, më konkretisht për kredi, dhe që janë e fuzuar, arsyet kanë qenë të ndryshme, si për shemë mungesa e kolateralit, qarë ku i përmjaftushëm, apo mungesa ndo një biznes planit specifik për investimin konkret. Një edhe mjaft interesante nga kjo anket, është fakti se është rritur në numëri i biznesëve eksportuse. Nëse krasojnë në vitin 2013, është vetëm 7% e totalit të biznesëve kanë qenë të përshira në aktivitetet eksportuse. Kurse në vitin 2016, kemi një dyfishim pro të 
numrit të ndërmore dhe që kanë qenë përshkira në aktivitet e eksportuse. Edhe pëse pak është herë ndoshta të mosim impaktin e marveshtë stabilizim asocimit në performacen e bizneseve, ne kemi doshën që të marim impute qyshtani dhe të shohim se nëse marveshtë për stabilizim dhe asocim ka pasur sa do pak të dikim në performacen e bizneseve. Dhe në të në të regojnë se vetëm të bizneset e mesme ka pasur ndoshta një ndikim, nërsa të bizneset e vogla dhe mikro ju. Pra nuk vrejt endën do një ndikim i kësoj marveshe. Gjë që është të kuptushme, sepse vetëm, ka kaluar vetëm një vetë që nga dhja fuqi e kësoj marveshe. Se e për këtë punësimit, gjithashtu shojmë se ka një trend pozitiv. Në vitin 2016, në nëmë i mesatari punëtore për ndërmoni në Kosovë, ka qenë të rrëth në nëmë punëtore për ndërmoni. Kjo ndryshim nga viti 2007, është kërësisht për shkak të procesit privatizimit, pra një numër i mali ndërmorjeve, të cilat kanë qenë përfira në anketat para prake, të ashtë me janë privatizuar dhe si rezultat të ashtë më kemi një numër më të vogël të mesator të punëtorve për ndërmorje. Mirë po gjithë se si trendi është pozitiv, edhe pëse ndoshta ju i knashëm. Mund themi që kjo mesatare është paka shumë e njashme me një pjesë të madhe të vendeve të bashkimit e vëpjan. Ndoshta një prej ashtim bënd Gjermania, ku numër mesatari punëtorve për ndërmorje është në bi 12 Struktura gjinore është endele për të dëshiruar, sepse raporti nuk është i knashëm, pra vetëm 27% të posuarve në sektorin privat, vidi 2016, ishin gra. Gjësësi, këtë trend është në rritje, pra po flasim për një trend pozitiv, sepse nëse krasoj me vitin 2015, shojmë që vetëm në 19% të posuarëve në sektorin për vatë kanë qenë gra. Nivelli edukimit është relativisht i punëtorëve në sektorin për vatë, është relativisht i knashëm, duke pasur parasysh strukturën të bizneseve. Rëdë 60% të posuarëve kanë të pakëtën shkollim të mesëm. 28% he tyre janë me shkollim univerzitare, nërsa një pjesë e vogël 6% he tyre me nivel të avancuar të, me një nivel të më të avancuar të edukimit, pra si master apo doktoratur. Nivelli pagave, pavarësisht që ende është i ullëtët, është shpesë dhërënës, duke pasu parësysh trendin, sepse po flasim për një trend pozitiv, gjithmonë në rritje, Në vitin 2016, paga mesatare ishte afer 300 euro për 256 euro në sektorin privat. Më një povlen të theksot, sepse që kjo paga mesatare është të kalkuruar vetëm në bazë të pagave të deklaruara, për nuk është marë parasysh edhe nivelli informalitetit në trast. Shqitjet e deklaruara në sektorin privat endë nuk janë në nivellin e dëshirushëm. Po po flasim për njëtë tretat e shqitjeve që mesatarisht në sektorin privat nuk deklaruan. Edhe pse kemi një përmirësim të vazhdushëm, nivelli informalitetit mbetet e i lartë dhe rridhemisht kjo mbetet një sfid e madhe për të adresuar në të ardhmen, sepse konsiderosi një barjerë rëndësishme për zhvillimin e më të tjeshëm të cikë sektorit privat. Vlem të eksot që dhënat sa i përket evazionet fiskal janë janë bedhur duke përdojur një metodologi të pranuar dhe të përdojur për të reshtë, dhe me thëmë për mes pytjeve indirekte, dhe me thëmë njërë indirekte janë bedhur të dhënat. Sa për ilustrim, bizneset, pronaret apo menageret e bizneseve janë pytur se si, apo sa mendojnë ata që si pas tyre sa është nivelli i deklaruar i shqitjeve në sektorin apo në profilin e njashëm të biznesit të tyre, për në sektorin ku ata operojnë. Të dhënat nga studimi janë me linë me pritje të rike, pra kemi një korelacion pozitiv mes madhësis së bizneseve dhe shqitjeve të deklarura. Pra, sa matë më bizneset e më dha, kam tendencë të deklarojnë më shumë shqitje. Pra, evazioni fiskal është më i përha për të të bizneset e vogla. Nëse, nëse shumë si pas masisë të bizneset duke marë pasysh numërën e punëtorve, 
shojmë që bizneset mikronomesatore deklarojnë vetëm 67% të tyrave. Edhe nëse i zbërthejmë tutje këto të dhëna si pas nivelli të shqitive, shojmë që trendi është i njashëm. Për mes të anketë, ne kemi dashur gjithashtu të mosim edhe moralin fiskalit të këndërmarit në Kosovë, të sektorin privat në përgjithsin në Kosovë. Pra se sa e arsutojnë bizneset në Kosovë evazionin fiskal, apo në ndeklarimin e shqitjeve. Si pas të dhënave, nësi krasojnë dhënat e anketës tonë me World Value Survey, një anketë e madhe, që implementohet në shumë vendet e botës, shumë që Kosova renditet në mesin e vendeve me moral fiskal të ullët. Sepse, 20%, vetëm 20% e bizneseve nuk e arsitojnë asë njëherë evazionin fiskal. Kurse pjesa dërmurse, 60% në një form me arsitojnë. Kjo lëtë kuptuot që pavarësisht të rendit pozitiv, bizneset endën nuk e kanë të qartë, nuk janë të vedishëm për rëndësin e deklarimit të të shqitjeve apo të hyrave të tyre. Pra, ajtë rend pozitiv, ndoshta mund të i atribuot ngritis e eficiencës autoriteteve relevante, si në këtë rast administratës të tatimore të Kosovës, sepse këtu përthonë që bizneset në një 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 një
poshtet në bini milion euro. Vredje të rëndë pozitiv investimeve, pro një numër më i madhë i bizneseve kanë investuar në vitin 2016, krasuar me vitet para proke dheri në vitin 2005. Gjithashtu një pjesmore më madhe e bizneseve kosovare në tregjet e eksportit, informaliteti betet ende i dartë, edhe sa i përket shqitjeve të deklaruara, po ashtu edhe informaliteti në fuqin kontore. Fam që ashtu si që edhe kemi pritur, dhe me thonë vrejmë një korelacion negativ në mes evazionet fiskale dhe nivellit të shqitjeve, pro sa më ima në evazionet fiskale, ashtë më i ullë të është një veli shqirë, pro evazioni fiskal është më i përhopur të këtë bizneset e vogla. Kemi një rënje të përgjithme të institetit barjerave, pro një përmirësim të ambjentit të të bërët biznes në Kosovë, gjë që është në linë në shta edhe me vlerësimin që Banka Botore ka bërë për vitin 2017, ku Kosova është rënditur në pozitën 60, nga 64 sa ka qenë një vetë më eret. Gjithësësi, këto dhëna nuk du të në knaqin, du të punohet më shumë në përmisimin, në krimin e një ambjenti sa më mitësor në Kosovë, sepse në raportin Bankës Botërore, vendet e rajonit rënditën më lartë se Kosova. Ju falem derit për përmendit të më. Falem derit visar për prezentimin. Lejane veshtë ju dhani komentë të vogël, të dhënat që janë grumullu si pjesë e kësaj ankete, së shpejti do të publikohen në platformën e të dhënave që Institutë të Reinvest e ka dizajnu për a një kohë, dhe ku shumica këtë një indikatorve, në mos gjithë dikun shtallët indikator mund të shenë si trend prej vitit 2000 në mënyrë krasim tare. Atërët përbollë këti sfondi që o diskutu në vim, Unë kësha pas dhe shirë që tja kalej fjallën drejtorit të Bankës Botënore, për me pa perspektiven e Bankës Botërore, cilja normalisht vion tjetë e angazhuar në Kosovë, në shumë fusha, që lidhën qoftë në mbështetjene reformave, qoftë në financimin e mbështetjene projekteve të rëndësishme për zhvillim ekonomik. Atër ja kalej fjallën Zotit Marko Mantovaneli, menajer për Kosovit Bankës Botënore. Thank you, thank you very much. Thank you, Reinvest, for this invitation. Uh, good day, uh, ministers, uh, participants to this conference. It's a pleasure to be here on the 22nd birthday of this institute. We are, as World Bank, a fan of uh, informed, uh, data-driven policy decisions, and I think uh, this institute contributes uh, to that. Um, I'll say a few words. Uh, first of all, uh, thank you for these presentations. Uh, I found them aligned with our own uh, uh, assessments, uh, and uh, I'd like just to draw some general conclusions based on them. Um, I think the theme of the conference is uh, activating sources of growth, um, and that's an intriguing, uh, uh, intriguing theme um, and something that uh, we all struggle with. Um, it, it draws the attention uh, to growth versus quality of growth when we talk about sources. Um, why? I mean, if we, if we look at growth and the presentation was clear, I mean, uh, Kosovo did pretty well uh, in, in recent years, uh, but also if you take the time from 2008 onward, uh, I believe it has always been on average above uh, neighboring countries' growth level. Uh, for the last two years, it was at the top, actually, of the uh, uh, Southeastern Europe countries in terms of growth level. Um, if we look at the macro fiscal uh, we as World Bank, we don't have a lot to uh, complain about. Uh, um, uh, a, a stable fiscal environment, low deficit, growing by very manageable and low debt uh, um, uh, levels, a financial sector that is uh, uh, solid and liquid. So there is a, there's a lot of positive uh, uh, that emerged from this presentation that we, we share. Now, when we look, uh, and, and 
and the storyline, I think, is that in, for the short term, the medium term, I mean, we can expect that the small economy can continue to grow uh, on this pattern. If we look a bit beyond, however, uh, that's where I think it's, uh, it's our duty as a data-driven institution to look at data and draw some conclusion uh, for the future. And we start looking at quality um, of, uh, of this growth and the sources of growth. We know that uh, although investment is beginning to play a role, consumption remains a very important uh, um, driver of growth. This consumption has been traditionally for, uh, fueled by uh, overseas development assistance, I mean, institutions like mine, um, public sector investments, particularly in infrastructure, to, to reconstruct the infrastructure of this country, and, uh, uh, and remittances. Now, uh, we know that the marginal benefits of some of these drivers is already changing, particularly ODAs begin to decline, Public investment, when once uh, the country comes out of the phase of the major reconstruction, uh, highways and others, you know, uh, it may drop. Remittances remain strong given the large share of diaspora uh, uh, abroad. However, uh, it's something that uh, uh, we think that for the medium term needs to be looked at, particularly because we think that these positive growth levels are produced by a growth model that is in a self-perpetuating cycle in a, in a way. And this cycle touches about issues of demography in this country. Let me explain that. Um, uh, remittances uh, and to a lesser extent ODA fuel demand for consumption in Kosovo. We, we heard uh, on the business environment uh, uh, this demand is, uh, um, uh, is given a, an answer is, uh, uh, through uh, a, 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 an economy that uh, is still uh, has a very small uh, uh, low level of production capacity in competitiveness. Therefore, this demand for consumption is basically answered through Im imports. Uh, imports, uh, uh, in a way, undermine uh, this uh, uh, capacity to create uh, uh, more competitive productions uh, at this level if they're not accompanied by foreign direct investments, uh, where there is a, also a learning uh, cycle. Um, also, imports don't create jobs, and uh, this country is a country, well, don't create jobs as much as exports. Let me rephrase that. And this is a country, the only country in the region with high level of uh, uh, a percentage of young population. And unfortunately, as we heard, although there's been a positive trend, uh, a lot of these young people are still unemployed. So the risk is that uh, these young people, no job opportunity, low base, uh, low production base, maybe, t maybe think about emigrating, reinforcing the cycle of remittances, etc. So I think it's not definitely a concern that we have for the short term, but for the medium term, we think it's critical to give an answer to this issue. A demographic level that is different than neighboring, neighboring country, they need to create jobs, and this necessarily goes through, through uh, two variables. Uh, domestic productivity that needs to be increased, and external competitiveness. Uh, I know I'm simplifying that agenda is a complex agenda. Ministers here sitting at the table have been discussing with us what to do. Uh, but it has necessarily to go through that, increasing productivity and capacity to compete on international markets and expand the export basis. Now, uh, to break this cycle, therefore, on one side, I think it's important to continue to invest on what is broadly defined the business environment. We heard it today. Some improvements, but that needs to be strengthened. S strengthened to uh, strengthen the capacity of the country to attract foreign direct investment, but also support local investors to grow and develop. I was very interested in those uh, data on, uh, on enterprises that were presented today. We know that uh, one of the engine of growth actually has been smaller enterprises with less than nine employers. They have a challenge, however. Uh, uh, almost 50% of them don't survive the first four years of life. So there's a need 
also to look at how to help them uh, survive. Um, so on one side, business environment in all its aspects. Uh, uh, we, are, we are being working with government by Rami on the aspect of competitiveness uh, as an important element that goes through uh, issues of uh, inspections, uh, but also certification for exports, etc. Uh, the other big agenda, in my opinion, is skills and activation of young people, uh, creating uh, an education system that produces the right skills for competing, and uh, um, uh, a, a activation to labor markets where private sector and public sector work together to, to identify opportunities and match the right skills with the right opportunities. We were quite successful with the pilot in the ICT industry where a lot of women started earning some income working from home accessing international uh, online markets. I think that's an example where you can match skills and opportunities in a creative way. So I'll stop there. I thank you for this uh, uh, invitation. I think the topics that I have uh, highlighted go through contribution like this institute, reinvest, because I said what this country needs is data analysis for informed policy decisions. Thank you and congratulations. Falimderit, Zoti Mantovaneli. Shumë e rëndësi me identifiku këto pikat e intervenimit që mund dërprej këtë cikle, më besoj që ju me shudë drejt i dha të disa rekomandime në njërë dhe qamë që është të që lidhen me rritjene produktivitetit edhe konkuru shmërisë së sektorve. Tere, me knasi po e kalej fjallën, Zoti Trut fërmallën profesus rezidenti Fondi Monetar në Dërkomtar, që të dëgjojmë reflektimin e timbi diskutimet e gjertanishme. Thank you very much, Valamin uh, Derechon. Thank you, first of all, again for uh, for the invitation as well to this uh, this important conference. Um, um, I think it's important, as Marco also emphasized, that institutions like Reinvest um, do and conduct research that can then inform the policy debate and form the basis actually for policy decisions uh, and in particular the issue that is raised today um, what are the foundations for growth in Kosovo and the barriers to higher growth in Kosovo um, it's it's great to have uh, this survey based um, research done by reinvest to take stock of where we are what are the main barriers and what can we collectively do to uh, to address those barriers I'd like, to, I'd like to briefly step back and, uh, and also discuss our view from the IMF side on uh, growth in, uh, in Kosovo. And, uh, apologies for some overlap with the presentation of Marco because I think uh, the IMF and the World Bank to a large extent share, uh, share the same views on, uh, on Kosovo's growth dynamics and what needs to be done going forward. Um, if you look at Kosovo's growth record in the past few years and you compare it to countries in the region, uh, indeed um, you can say, and this is also the view of the IMF, that growth has been good on the face of it. Um, since 2008, Kosovo's growth has averaged about 3.5%, which is significantly above the average of the other Western Balkan countries. Uh, they had an average of about 2.2% in the same period. And if you look at the new member states of the EU countries, their average since 2008 was about 1%. So Kosovo's performance is 2.5 percentage points above um, the new member states of the EU. Um, this period, 2008 till last year, 2016, does include though the crisis years from 2008 to 2012. Um, and the high average growth rate for Kosovo to a large extent actually reflects the fact um, that the economy has uh, weathered the crisis years very well, uh, where other countries in the region saw their economies contract uh, and actually take a pretty significant hit. The resilience of Kosovo's economy um, is in large part due to the fact that the economy is fairly insulated from external shocks due to limited trade and financial linkages. And in addition, as mentioned before, um, the um, economy benefited from the continuous flow 
of inflow of remittances um, sent by Kosovo's sizable diaspora that helped sustain consumption growth during the crisis years. If we look at the growth performance in, uh, in 2016, uh, there too we, uh, we see that the recovery that started in the year before uh, has continued. Uh, growth last year was about 3.5%. Uh, this, uh, this was driven um, by strong domestic demand uh, that, that grew by about 6%, which was underpinned by, again, healthy inflow of remittances, uh, an acceleration of credit growth, as was mentioned before, um, and some large public investment projects. For this year, 2017, um, we expect that growth will remain at about the same level. Looking at the medium term, um, let's say uh, 2018 uh, till 2022, we expect that uh, growth will be uh, roughly in the same range, a little bit higher, let's say 3.5 to 4%. Uh, again, this growth is, uh, on the face of it, a pretty decent growth rate. It's higher than what we observe in uh, any of the other countries in the Western Balkans. But as Marco also pointed out, um, only looking at such headline figures is a little bit deceiving. Um, these figures tend to mask some of the underlying weaknesses in terms of the quality of growth. Um, growth is good, but uh, significantly higher growth would be needed to reduce unemployment in Kosovo that still stands at, uh, at more than 28% last year, uh, as well as to close the sizable income gap with, with the rest of Europe. Regarding the latter, um, per capita income in Kosovo in 2016 uh, was about 3,200 euros. This is about 10% of the average for the EU countries. Uh, if you measure this or adjust this in, in um, purchasing power parity terms, it would be a little bit higher uh, because a euro in Kosovo carries a bit further than a euro in, say, um, Germany or the Netherlands. Um, but still, even in purchase power parity terms, the gap is sizable. A Kosovo's per capita uh, income would then be about 25% uh, of the EU average. Even at the growth rates that we have seen in the past uh, 10 years, um, this gap will only very, very slowly narrow. Um, with, let's say, the EU growing on average at, at about 2% and Kosovo at about 4%, the higher end of the range that I mentioned, it would still take almost a century for, before this gap is actually closed. At the same time, what's worrisome somewhat is that the gap between Kosovo's per capita GDP and that of uh, EU candidate countries um, has actually widened in the past few years. This is about 60% uh, right now. Again, uh, also turning to unemployment, indeed, that uh, while unemployment has been coming down from 35% roughly in 2014 to a little over 28% last year, 28% um, remains an unacceptably high unemployment rate. And this is the average rate, uh, as, as Marco also pointed out. If you look at, uh, at unemployment for the youth that stands at 51%, and if you break it down by disadvantaged group, be it in rural areas or for women, it's, it's quite higher as well. So this is all to serve, to serve the point that higher growth would be needed to really generate more jobs and growth to um, create the jobs that would actually bring unemployment levels down. And again, so turning to the quality of growth, looking at Kosovo's current growth model, it's overly reliant on consumption and investment in what we call non-tradables and then financed by remittances. Now remittances in, in a country like Kosovo is a blessing and a curse at the same time. As I said before, the remittances did help sustain consumption growth during the crisis years, um, but it's also underpinning a growth model that's not sustainable over the, in the long term. Looking at remittances, we know that they have pushed up reservation wages in the Kosovo economy beyond levels that Kosovo's productivity can sustain. Um, as a result, this is eroding Kosovo's competitiveness significantly. We see, we see this reflected in a number 
of statistics, uh, to mention a few, if you look at the composition of GDP, um, GDP is dominated by non-tradable sectors. Services account for more than half of, uh, of GDP and manufacturing in Kosovo accounts for about 10% only. If you look at the composition of growth, again, this is mostly driven by domestic demand, mostly underpinned by consumption growth, and it has a relatively large negative contribution from net exports. You see it in the trade deficit. The trade deficit in Kosovo is close to 30% GDP. This is the highest of any country in Europe. This again is a reflection of the significant import dependence, independency and a lack of ability for import substitution. Also, if you look at the composition of foreign direct investment, um, we often talk about the need to attract more foreign direct investment. And if you look, for instance, at 2015 figures relative to 2014 figures, we saw that foreign direct investment almost doubled. But if you look at the composition of foreign direct investment, 80% of this is again in non-tradables and then mostly real estate. Um, and you see it here in Pristina, it's mostly the diaspora buying apartments in Pristina. So in short, uh, to sum up, um, to generate more jobs and growth, Kosovo would need to move away from its current remittances-driven growth model towards one that's led by production, domestic production and exports. I, sorry, I don't speak Albanian. I didn't get the comment. Um, now, creating the, conditions for, creating the conditions for more dynamic, inclusive, and sustainable growth will require strengthening competitiveness and the business environment, as, as is, uh, has been discussed and is the topic of today. Turning to competitiveness, let me make a few remarks. In terms of Kosovo's cost competitiveness, Kosovo's position has been gradually eroded by, as I mentioned before, the high reserv reservation wage is driven by remittances, uh, as well as by successive public sector wage hikes in the past. Regarding public sector wages, uh, since independence, public sector wages have more than doubled. They grew three times faster than the economy. They grew faster than private sector wages productivity as well as wages in any of the neighboring countries of the region. So looking at the fact that the government is providing about one in four jobs, wage restraint in the public sector has a direct impact on improving Kosovo's competitiveness. Turning to the non-cost or structural competitiveness, Kosovo is facing a number of gaps as identified uh, by the authorities uh, as well as other international partners and as reflected in, in many of the strategies, the national development strategy as well as the European reform um, agenda. Closing infrastructure and skills gaps will require a host of reform measures. Um, these range from building hard infrastructure, uh, for instance, uh, building a new power plant, to reviewing the curricula in the educational system to better align skills of Kosovo youth with labor market needs. In terms of the business environment, uh, indeed, as was mentioned before, Kosovo has climbed up the ranks of the World Bank's Doing Business Indicator, uh, and it ranks now 60, uh, up from 64 in the year before. Um, but many weaknesses around the rule of law and the perception of corruption remain. And this undermines the improvements that we have observed in Kosovo's legislative and regulatory frameworks. That said, while clearly the reform agenda is not yet complete, Kosovo has made some significant strides in, in the areas that I mentioned. Uh, and if you allow me a few more minutes, allow me to focus on some of the achievements that Kosovo has made as part of the um, reform program supported by the International Monetary Fund. The program with the International Monetary Fund has as two overarching objectives to safeguard macro-financial stability and to lift Kosovo's growth potential. The fiscal and financial pillars of this program focus on preserving primarily fiscal credibility and sustainability as well as financial stability. Uh, and the program has by and large been very successful in this regard. Both 
fiscal stability, financial stability are preconditions for balanced and sustainable growth and are absolutely critical. But given the topic of today's conference, I would like to focus more on the second objective of lifting potential growth. To lift potential growth, the program with the IMF aimed to improve, again, cost competitiveness by containing wage growth during the life of the program and introducing a rules-based mechanism for wage setting in the public sector beyond the life of the program. The wage bill rule that caps growth in the wage bill by tying it to GDP growth better aligns wage developments with productivity and is now anchored in Kosovo's law as part, as part of Kosovo's fiscal rule. This will come into effect next year, 2018. It's a very important measure to restore competitiveness by deflating labor costs. It's particularly important in the context of, of Kosovo given that it's a Euroized economy and there's really not any other way to deflate labor cost um, or to regain competitiveness by, for instance, devaluing your currency because you don't have an exchange rate um, policy. Turning to non-cost non competitiveness or structural competitiveness, uh, there the program aimed to create more space for infrastructure, investment, and other higher priority spending. This was done by containing non-productive spending as such, freeing up more space for higher productivity priority spending within the budget, as well as by modifying Kosovo's fiscal rule. Um, the investment class of this fiscal rule was widened to also exempt donor finance investment from the deficit limit of 2% of GDP. This gives Kosovo significant more space, fiscal space, to help close the infrastructure gap. So far, um, the uptake of this space has been relatively limited, but the authorities are working to address some of the bottlenecks that emerged in the first year, and we're hopeful that the uptake will be higher in the, in the next years. Turning to the business environment, uh, and here the program largely focused on strengthening public procurement to help level the playing field, improve governance and trans transparency, and reduce the scope for rent-seeking and in doing so also generate some savings, but the focus was mostly on, um, on leveling the playing field and improving governance. There too, we made, the government made some, su some successes. Uh, we welcomed the new public procurement law, uh, the expanded use of centralized procurement as well as the rollout of electronic procurement. These are all steps, in our view, these are all steps in the right direction. At the same time, another, another pillar of the program focused on unlocking ample liquidity in the banking system by strengthening contract enforcement and as such allowing banks to support the real economy. And there too, um, the, the authorities have been successful in implementing reforms. But all in all, um, these are all steps in the right direction, uh, lifting growth meaningfully will require a sustained and concerted reform effort that goes beyond the relatively limited scope of the, uh, of the IMF program. Um, but that said, uh, the, the context today, of course, is also a little bit different from what it was uh, before last Wednesday. Um, but from our side, uh, the IMF stands ready to uh, support the Kosovo authorities. Thank you. Thank you. Thank <laughs> ndërkombëtar. <laughs> Urgeneru kryesisht nga sektori private, ajo që mundë bën të ndihemi është 
është rritje që ndrushme, pra është në sektor që në presë që do të vazhdoj me tutje. Sigurisht, divergjenca ndryshimi që kemi në rritje ekonomike në standardin jetës me vendet e EBS, do merë kohë që të shkurtohet a nga po se sa shpejt do konvergjojmë, është që është shumë debatushme a dhe në dhe djetë apo një dhe djetë, për unë jam shumë optimist në këtë drejtim. Tek qështja e punësimit, prap ndje mirë që është përsuri se era parë që vendet të punës që janë kryu që në këto dy viti janë rrëth 40.000 vetëm sektorin formal të ekonomisë, arrinë që të absorbojnë spaku numërin e e hyreve të reja në tregu në e punëzur. Një jam i bindur që po aqë vend në treja të punët jenë në sektorin informal dhe përmëndohme që për mes incentivave të ndryshme të nëzisim biznesi që të kalojnë në sektorin formal. Tek finansat publike në vje mirë që ka një dakordim të përgjithme që kemi një përmisim dhe një stabilitet në finansat publike, një përmisim të strukturës e shpenzimeve bugjëtorë duke rritë o pjesë marë në shpenzimeve kapitale brenda shpenzimet përgjeshme bugjëtore, tash po bëjmë për pjek e prapë me fondi monetarë ndërkumtarë që të zhvillojmë një platformë që i vlerësojmë kualitetin e projekteve kapitale që futë në bugjetet e vitit e arshëm duke nëzjerë indikatorë për normën e këthimit të cecilit projekt kapital që bugjëtorët me paratë shtetit. Kemi vendos regull të këshpenzimet korentu, për me më majerë të zonë regulli për paga që fillon të zbatuat nga një anari i vitit 2018, që thashtë të borgjën publik, po mbalë në në kontrol, e kemi gjetur diku 12.2%, sot është rrëth 15%, jemi të obliguar të respektojmë deficitin bugjëtor në baza të regull të avjetor për 2%, dhe për informimin e juj, e kemi gjetur 2.4% në vitin 2014, dërka që vitin e kalu, 2016, është në byllë vitin me 0.9% të ficit bugjëtor, pra që është një kontribut shumë e vogën në rritin e borgjë publik, se sa më përpara. Te klauzole investimi o që kemi bërë një mekanizm për financimin e projekteve kapitale, jashtë bugjetit, kemi kryu Komitetin Komtar të investimi o e ku rëshikon të qëta propozimit për investimi kapitale që mund të vinë nga Ministrit e Ndryshme. Ndje e mirë që klima biznesit po po përmisot vazhdimisht, indikatorët e dëvëjt biznes nga banka pëtërore konfirmojnë këtë gjë në bazë të regull të vjetor. Vetën vitin e kalun kemi pasin përmisim për 34 pozita për qështje që lidhën me pagesën e etatimin, pasit të gjitha etatimet sot mund kryen online duke zvoglu, që falë të diskresionin që mund të kenë zyrtar të atimor në me trajtimin e këtyre qështjeve dhe gjithashtu përmisim për 8 vendës e për këtë trajtis për te kufive. Para dy dite u publiku edhe një raport i odës ekonomikët Kosovës, bazuar në një metodologi ndërkomtarët financuar nga Gizi Gjerman, që gjithashtu konfirmon që është përgjysmu numëri i biznesëve që në pak nashërë me situatën ekonomike në vend, dhe është dyfishu numëri i biznesëve që presin që në gjash mujtë ashëm të rritin numëri në përmëtorëve në biznesët e tyrë. Në nëjë këtë e në dy indikator që bënë qarë se ka përshkon ekonomi unë dhe kisha listu një 3-4 svida kyqe në këtë rritim. Punësimi i trive në veçanti. Unë nuk mbështes shumë idenë që kemi problem koston e punës për krimin e vendeve të rejatë të punës. Problemi kryesor, unë më ndoj që është problemi i aftësive adekuatët të trive që dalin nga sistemi jërësimor. Kënë nuk është një reform që përmbyllët për 6 mujas për një vit, por dhe një reform afa gjatë dhe ndurim, edhe qëndrushmëri, vendosmëri, institucionale për ndërmarë reforma rëndësore për mënyrë se si ne për i përgadisim të rritë për tregun e punës. E dytë është deficitit të rektarë për mendo dhe nga parafolësit dhe pajtohet me këtë qështi, po një shenë pozitiv është në këtë dajtim. Vitin e kaluar në bastë dënave që ka të situ disa e Ministrja të Rektis të rëgojnë që eksporti shërbimeve është tre fish me malë se sa eksporti i malëve dhe potenciali që është në këtë sektor është i jërë zakonëshëm. Dhe e që mbetet sfit kryesore është efikasiteti i përgjithshëm institucional në vend. Këtu kisha përmen veç anti stabilitetin e institucioneve, që po shakton do në të marë të këtë bërë biznes dhe të këtë parashikushmëria e investimeve nga sektori privat. E dyta, duhet të sigurojmë, kemi dhenë evidencë mjaftushën vësot gjatë dy viteve e gjysmë të qeverise, po duhet të sigurojmë që ka parashikushmërin politika ekonomike. 
të normat e tatimeve, të procedurat e ndryshme, të njëra elshimit e licencave tjera e tjera, duhet të jenë të parashikushme dhe të mos ndrojnë në baza ato dhe për këtë, unë besoj që kemi dhenë evidencë edhe do të sigurohemi që edhe më tutje të vazhdoj kështu. Dhe gjithë për shqirë janë në vendimarje në zhvillimin e pakos fiskale të parë të shtatori 2015, imi mundu që t'i përshim të gjitha, të gjithë akteret në përgaditjen e ligjeve, të zimeve, të vendimeve të ndryshme, dhe tash me pakon fiskale, dy që se cila shëqat, se cili hulumtus që ka qenë interesur, ka kontribu në të edhe është përgadit një pako prej 21 masave, shumita e tyre janë e qështja fiskale, por janë disa që ndikojnë tek efikasiteti institucionat dhe njëra që unë dhe shërëta për të nësoj së dështë sigurimi pra i një bazë e ligjore që eliminon që farë do byrokracije dhe monopole në nga sektori publik kundrejt sektorit të privat. I kërkoj ndjesë që mora fjallën pra për nga falderit. Falmberit Minister, atëre i akaloj fjallën në fund të i dha disa komente që të nëtoj me metë në agenda dhe pëse Fështirë, Ministrës Bajrami, që të më rëfjallën. Falem dherit shumë, Zotë Jashani, ndëruar profesor Mustafa, të ndëruar përfasus të Bankës Botërore, Fundit Monetar, të ndëruar bashkëpuntur të reinvestit, të branshën të jashtëm, Minister, reinvesti i urojmë njështë të dy vjetorin, me të vërtet kalon gjurëmë, në jetën e gjithë se cilët që në periudat në dryshme kohore ka qenë pjesë e ti, unë e jam një prej tyre, por impaktin matë ma dhe ka pas pikërësht për mes prodhimit të analizave dhe politikave të ndryshme që i bem që njështë të dy vjetë. Ka qenë referenca ju në parë për se cilin studim që ofte masterit, që ofte doktoratës, po në dy vitet e gjysmë të qeverisës Mustafa ka qenë një referencë mjaft e mirë edhe në politikë bërjen tonë. Me të vërtit, u falen shumë gjana për ambientin e biznesit, folje dhe ministri hoti nuk ambetë dhe shumë të thuhet, ndoshta une dhe vetë theksin të disa projekte të cilat ne i kemi përfunduhet që kanë pas në dikem të drejt për drejt në ambientin e biznesit, po gjithashtu dhe në disa projekte të cilat janë në gjysmë apo e në filim dhe une besoj që ato pa tjetër duhet vazhdojnë, sepse janë pjesë e agendës zhvillimore e cila asësi nuk duhet tjetë agendë politike, po është pjesë e agendës zhvillimore që ka për qëllim drejt për drejt për mirësimin e mirëqenje së qëtetarëve të Republikës Kosovës edhe pikër është burimin e zhvillimin, do më thanë aktivizimin e burimeve të zhvillimit ekonomik. Deficitit rektar po që së është i madhë, naturështë kjo dhe për shkakt historisë të cilën ne kemi, në vitet e 6 djeta të gjithë e tim që ka fillu industrializimi i Kosovës dhe në një periud saktume në vitin të dhe të të pjesmarja industrisë ka qenë rrëdhë 27% e GDP-s. Mirë po, gjatë viteve në djeta kemi pas një trend shumë negativ, po thuj se ka pas një atë që unë quaj shutdown apo kom ekonomike, edhe kjo ka qenë dështa ndikimi ma negativ që Serbia ka mujt me banë Kosovë duke mbyllur gjithë sektorin e ekonomis. Në vitin 2000, ma ndej fillon një profil i ri industris, do të thësha profil i cili nuk është për cilë në politikat mira ekonomike dhe fiskale. Për shambull në vitin 2007, 2006 është në nëshkru marveshja ceftës dhe në vitin 2007 ka fillu implementimi i ti, i saj gjë që nuk është për cilë fare me projekte në bështetë se për zhvillimin e ndërmarjeve dhe nuk është për cilë fare me harmonizim edhe modernizim të politikave fiskale. Nuk është negociuas një produkt për të mbrojtur në të njëjten ko politikat fiskale kanë qenë më shumë në favor të trektarve së sa në favor të produzve. Në fakt, produzit kanë qenë në disavantaj për shkak të pagesës e doganës edhe të të vëshës pikërësht në pikat doganore, në momentin e importit të landëve të para të cilat në pjesën matë madhe kanë ardhë nga vendet e treta që nuk kanë qenë pjesët ceftës. Ne me marrin e mandatit kem punu ndryshe. Pikërësht kem vu standarte dhe jemi mundu që veçanërisht Ministria e Finansave që të vë barabarsi, si do mos në aspektin e politikave fiskale, për produsit dhe për trektarët. Dhe kjo me njerë ka dhanë ato rezultatet e veta. Në anën tjetër kem bërë për pjekje shumë që 
për njërësimi ambientit e biznesit të koordinuat nga vetë Kryeministri Mustafa i cili me të vërtet e kam bështet këtë agjendë. Dhe e kemi pas të qartë që nga dita e parë që ambienti i biznesit nuk është përgjësia vetëm një ministrie, është përgjësia të gjithve duke përfshi edhe nivelin qëndror, edhe nivelin lokal, por edhe institucionet regulative. Kem punu me ndimen e donatorve dhe shumë institucioneve kredibile, si që janë fundi monetar, banka botrore, USAID dhe donatorve të tjerë zyres e us, të cilët du t'i falenderoj që t'i koordinojmë këtë reforma. Dhe vetëm në këtë formë ne kemi dhanë rezultate. Banka botrore nga kanë ngritur gjatë kësaj për ju dhe për 26 pozita, Foundation Heritage për lirit ekonomike gjithashtu për 34 pozita, raportet si këj sotit apo a i i odës ekonomike që u prezentu para disa ditve gjithashtu japin indikator pozitiv. A jemi të knaqur, jo nuk jemi. Na kem punu shumë në zvoglimin e taksave të ndryshme për shërbimet që japim në kuadrë të Ministrisë e Trektisë dhe Industrisë. Kem punu shumë në eliminimin e byrokracisë, më lejoni që përmend këtu që në bashkëpunim me Ministrinë e Finansave. Për hertë parë, kem bo unifikimin e numërit të bizneseve. Prej katër numërave që bizneset kanë pasë sot ato identifikohen me një numër. Numërin të cilën e marrën të këministrija e Trektisë dhe Industrisë a i identifikon bizneset të këtë gjitha institucionet e Republikës e Kosovës dhe besoj që kjo është një arritje madhe. Para së gjitha është brenda një periude shumë shkur të rëne do të adim saksë se cili është numëri ndërmarive aktive në Kosovë. Sepse kemi pas rastet kur ato janë regjistru të këne, mandej në kohën kur kanë vendosë të pushojnë se vëpruari janë që regjistru të administratat atimore, por asë njëherë nuk kanë ardhë që të regjistrohen të këne. Tani kemi vetëm një numër, besoj që është hapi mirë, është shkurtu byrokracia, janë ullë kostot, regjistrimi bahet për dy ditë, jemi në pozitën e tram djetë për regjistrim të biznesëve në raportin e Bankës Botnore. Ka edhe shumë shërbimet të tjera të cilat ne i kemi përmirësu dëkshëm. Gjatë këti mandati 28 milion në agencionin e markave trektare, dhe të regjistrimit të patentave industriale janë trajtu lënd këto të cilat kanë qenë të grumbulluara që nga viti 2008. Tjetër që ka kemi punu në kuadrë të kjesës dhe mendime në donatorve e kemi projektin e certifikimit të produkteve. Pikërësht në kohën kur është në nëshkru dhe filloj implementimi marveshës e stabilizim asocimit, Ne me ndumë që ndërmari vetona dhe pse marveshja stabilizim asocimit në kontekstin të rektar është një marveshja asimetrike. Ne me ndumë që gjatë këti dhe të vjeqari duhet të ndimojmë shumë ndërmarjet e vogla dhe të mesme që ato të paras gjitha është qertifikojnë produktet e tyre për standartet cilësis. Dhe kjo për behet me ndime në një projektit të bejshit. Në anën tjetër me 18 maj, asë që u informova nga zoti Montjaveli, Banka Botrore do të aketë në bërt aprovimin e projektit për i 15 milionve për infrastrukturën e cilësis dhe reformen e inspektimeve. Ne kemi pa që ambienti mjedisi indërlikum regulativë është sfidus për biznesetë dhe dëshirojmë që të bajmë një reform të përgjithshme të inspektimeve ku numëri inspektimeve të ndryshme të zbritet nga 38 sësh në 14. Ka marrë vendim qeveria, këshili komtar për zhvillim ekonomik dhe këtë projekt do të vazhdoj të implementohet. Komponenta tjetër e këti projekt është infrastruktura e cilsis, ku presim që për gjatë tri viteve të ngrisim kapacitetet në kuadrë të laboratorve dhe të jemi në gjendje që pas tri viteve kur ndoshta dhe zdo të kemi me projektet si projekti bërgjit, qertifikojmë vetë produktet dhe shërbimet për standarte të cilsis. Gjatë kësaj për ju dhe të gjitha politikat që i kemi ba, si kabinet qeveritar jemi konsultu në gësht me komunitetin e biznesit dhe pikër është për këtë me ndojmë që këto politika kanë do në rezultate. Ka shumë projekte të cilat duhet të vazhdojnë dhe ne jemi shumë të besushëm që këto do të vazhdojnë. Êshtë funksionalizu fondi Kosovar për garanci kreditore i cili ka ban një diferenc saj për këtë rrët qasjes në finansa. Janë 200 kreditere me tani, Ministria ka kontribu me 3 milion euro në fund pjesa maj madhe ka ardhë prej donatorëve së bashku me Ministri në finansave 
Jemi pajtu që ne të kontribuim si qeverinë në këtë fondë dhe me 3 milion të lira në 3 vitet e ardhshme, duke pa pikërësht outputin e fondit i cili është shumë pozitiv. Do të të janë 200 kredit dhe rimetani që janë në nëmbrelën e fondit, kredit të cilat në kushtet të tjera në fakt nuk do të ishin dhanë, për shkakt kërkesavë të mdaja qoftë për kolateral dhe formave të tjera. E përmendi, Ministri hoti që trektia me shërbime po shënan ngritje. Janë 1 miliard dhe 38 milion eksporti shërbimeve në vitin 2016 për derisa importi është me i vogël se 500 milion euro. Êshtë sektori vetëm ku ne kemi bilancë të rektuar pozitivë. Më lejoni t'ju një oftoj që në esër me zdit, Kryeministri Mustafa do e dorzoj fakti kë është qëqatës e stikut një objekt për i 4.000 metrave katëror të paisur me gjithë infrastrukturen në mënyrë që të kryojmë inkubatorin e park të teknologjisë informatike në Kosovë. Normalisht ka bugjet të ndamë në kuadrë të Ministrisë e Zhvillimit Ekonomik për të andihmu sektorin edhe po besoj që jemi në drejtimin e duhur. Me njerë pas fillimit e implementimit të marveshës së stabilizim asocimit, ju e dini në djetor të vitit kalum, qeveria Mustafa ka në nëshkru edhe marveshjen për marveshjen kërniz për qasjen e programet e bes është programi kosme i cili është një nga programet kryesore në cilin Kosova do të implementoj Ministria të rektis do të aplikoj Ministria të rektis dhe industris ka nda bugjetin dhe ka bot gjitha përgaditjet që ne të antarsohemi në këtë program që është një fond i paku fizum i cili ju jetë të qasjet të drejt për drejt në finansa në dërmarjeve të mesme dhe të mëdhaja edhe besojmë që kjo edhe me tutje do e reguloj edhe do faktikisht do të ndikoj në përmirësimin ambientit e biznesit dheri me tani kemi licensu 8 zona ekonomike në disa për tyre jemi në diskutime shumë të avancume me bejshin për të investu dhe kryu infrastrukturën atje ju e dini që qasja në energji elektrike, konektimi dhe më thanë edhe gjithashtu Furnizimi i përheshëm është një nga sfidat i cili u pa edhe në raportin e institutit reinvest. Ne në zonat ekonomike po sielim gjithë infrastrukturën fizike në mënyrë që të bojmë më të letë filimin e aktiviteteve biznesore, sidomos për bizneset produse, po gjithashtu dhe për bizneset të cilat dëshirojnë të asgjërojnë veprimtarin e tyre. Janë edhe shumë projekte të tjera, po sinqerisht bashkunimi me komunitetin e biznesit dhe me institutet si reinvesti, po edhe me Universitetin e Prishtines në kanë dimu që pikër është të politika të api në rezultate. Ju falem derit. Falem derit, Ministrë Bajrami. Tere pa, pa unë ndurkohën mirë që të la hapsie për të lutje në fund, për e kaloj fjallën Zotit Petrit Gashri, kryetar të bordi Agencia Kosovarë Privatizimit, për komendit e ti. Zotit Ashali, në të braneshëm, falemin derit shumë për vtesën. Më lejoni filimesh që mërë investit përfajtësu zve këtu ish shpiz time të jauroj 22 vjetore. Shpërësoj që të kene shumë të sukses shme që farej kene pas dhe dherë me tani. Unë do të provoj tjem tjem sa ma i shkurt të që është e mundur, për tjemi fundet në vërtet, ose si disutantë i fundet të kone për përparsie, për arshu se pjesa kërësore, shkrimet aty në shënimet të mija, veç që u thana dhe nuk du të bëndoj audiencën këtu me përsëritëm. Nga prezentimin që nga prezentimet që i pamë në vërtet në veçantin nga anketa prej gjashqin ndërmarish ma zuni syni në vërtet dy element që më dukur në shumë shumë të rëndësishmë në kontekst të sajtë cilë në desha të diskutoj e para ka të bëjmë me një gjykim të bizneseve tona në vërtet një gjykim që une me sa kuptora të që delin nga anketa që me sa e nuk ka kriju efektet cilat jem prit, po pajtohen me gjykimin prapo se me sëqarimin që është nështë aheret të mendojnë që efektet mësajat i të 
مفلا درسا تيتر باراليليشت تش بيزنس تونا كان فريتي تاشون بواب ن تريغون فوغل سي تش اشت كوسوفا بورجي كويش دو اتيان تندر ليدنا ساي بركت باراس اش ديشكا شني سباكو شا ميرا من مكت فوش e kemi për jove shni, po shni një dhe nga përvojët e vendeve tjera që nështë të pritit kanë qenë shumë nëjën nga këj proces. Po besoj që paralelisht rezultati dy të regon një kosisht edhe për potencialin shumë pat që e ka mësaja dhe marveshje tjera për zhvillimin e ekonomik të vendet dhe zhvillimin e bizneseve. Në analizat që në bab Rëtë kësaj qështje, cilat e vetë kam qenë në përfshim del që prej këtu në mbarveshe përfitimet do t'jenë të limitume për derisa ku fizimet, thejme pak nga teknikesh në anën e ofertës t'jenë të tila që farë janë në Kosovë. Të thëmë në gjuhën e kolegu në nga banka në bëtënore, do t'jenë derisa kapacitetet e brendshme produsë nuk jenë në nivel më të lartë, atëherë dhe sigurisht që përfitimet nga këto marveshje që ofte dhe cefta që u përmen edhe mësaja dhe t'jen të limitume edhe unë e përse që këtu dhe duhet t'jetë fokusi jonë si qeveri jonë si si politik bërës në këtë vend që kapacitetet produset të vendet të ngritëm cilet janë cilë është agenda në të drejtim, du të temë që është një agenda, du të jetë gjithë përshirës e në vërtet, po në du të dalëm të një dimenzion që më përket mua dhe du të zgjeroj pak diskutimin të në adrejtim. Pajton për cësht me ministrën, bani një referens të industrializimit vendit, pak një qasë që pak ma historike dhe qëfar ka ndodhë pas taj në të kalum, në prej vitev 2000 tutja, Besoj që një shans shumë i mirë për Kosovën që të rrit, të reindustrializoj vendin, besoj që ka qenë procesi privatizimet, ku pjesit e njënës prej halka të ti procesi e më dhe në sot dhe po përpichemi që dërshë të vendosëm pak binar, pak pa sistematik këtë proces. Du të nëllëm të dytri qështje këtu, sa e për këtë efekteve të procesit në kalumen, të ju thëmë sinqeresht nuk e di mende se cilat kanë qenë në esens, kryesisht evidenca ose që farë shohëm nga tereni është që në shta rezultatit jam kryesisht si përvajtësore, shohëm rastet saktume si kur aseti faktikisht në cilë njëmë ka e mbajmë sot këtë konferencë rast e suksesi mirë po nuk kemi një analizë të sakt se qëfar kanë qenë qëfar kanë qenë efektet si do që tjetë pjesë e dërmuse asetive të kryesore jënë privatizu dhe rritash mirë po mbetet edhe matutje hapsir ose asetet cilat mund të i kontribuin ose mund të mund të në gjallën dhe t'i kontribojnë zhvillimit e ekonomik të vendit. Ne kemi thuja se edhe ma tutje ma te prësi gjyshme në numër të aseteve të pa privatizume, kemi një fond shumë të malë të tokave dikurët 23.000 hektar toka cilet kanë betë pa privatizu ende, kemi objekte ndryshme, kemi kapacitetet ndryshme cilet mund të rinë gjallën dhe ma tutje, ne kemi punu në vazhdimësi që një vjetë të gjysëm në këtë drejtim, që ta sistematizohem sa ma te për që është e mundu në këtë proces, kemi bashkëpunu në vazhdimësi me institucionet tjera, me qeverinë veç anti, që të identifikojmë asetet cilat mund të trajtohë në kuadrë të ligjit për investime strategike dhe të gjemë investitor strategik për këto asete. Kemi intensifiku procesin e shqitjes kemi intensifiku procesin e shpërndarës të fondëve si për punëtorë, të ashtu edhe për kreditorët, kemi punu shumë në legislacionin tonë, kemi ndërtu regulore, jemi në vazhdimësin, vërtej duke punu në regulore në shqitjes që është 
një prej shtyllave qëndrore të legislacionit tonë të brëndë shumë mjërë që procesin e shqitjes të bëjmë sa ma transparent, sa ma tjeshtë, sa ma ju diskriminus që sa ma te për që tjetë e mundën ta e heqim diskrecionin e agjencis në këtë proces e kështu meratë. Po besoj që kemi ba një pun të konsiderushme në këtë drejtim. Kemi rrumblo kësu faktikeshëm të ndaj me juve edhe një pun që kemi rrumblo kësu ditëve të fundit, kemi përfundu me studimin e fizibilitetit për trepqen, që besoj që edhe trepqa po edhe edhe përgjëci tona që në binë bi si agjenci ndo të ndikojnë në zhvillimin e arshëm ekonomik të vendit. Absolutisht për gjitha këtu që i tha shone, sfidat jem shumë të maja dhe u thamë edhe në nuk do t'i përsëris përveç atyre që lidhen me përgjëcit aktualit cilat i kam. Kretë këtë proces të privatizimet ne kemi një halë këtë cila është shumë problematike dhe dëshërën kërkon zhjidhe në vërtet, si që është dhoma e posashme, ku procesi kanë gecë, lëndët e shumë të kërkesat e ndryshme, që e të kërkojnë trajtim aty e kanë nga delsu shpejtësin me cilën ne do të mund të trajtojnë në asetet dhe do të shesnim. Një edhe një qështje cilët Besoj që është në interes të audiences këtu, me qëfar jemi një në bashkëpunim në gusht, në vërtejt me Ministrinë e Financave, është ndryshimi ligjit edhe për mes ndryshimi të ligjit, besoj që kemi propozimin për ndryshim të ligjit, me qenë që është ende në procedur, besoj që kemi gjithë zgjidhje të mirë një për i probleme cila është disutu në qarqet e politikë bërjes gjatë, zhbulkimit të fondeve të në mërbesim. Ky ligjë do të gjejë zgjidhje dhe dy-tri qështje e tjera paralelesh, po në këtë kontekst unë e besej që është një prej inovacionet kryesore të këti ligjë, edhe besej që impakti i këti elementi ose këti kanale për mes cilë ne do të jemi në gjendje që bëjmë bartje të fondeve me dedikim zhvillimin ekonomik, besoj që do tjetë një prej qështive fundamentale që do të asil ndryshimi i ligjit për agjencin e privatizimet. Une, ka që kisha, ju falendrej dhe njëherë shumë për ftesën edhe urime dhe njëherë. Falinderit, Petrit, është shumë e interes të gjojmë që fundet e në mërbesim do të mund të eventualisht të zhblokohën e të vjenë në funksion të zhvillimit ekonomik, që është edhe me linë me këtë diskutimin e burimeve për zhvillimin ekonomik në Kosovë. Para se ti lusë panelistën se kanë në komendë shtesë, kom përshtypjë në kanë një konsensus të gjojmë që kur diskutohet cilësia dhe edhe rritja ekonomike, një anë apa tjetër nuk janë në zarencim një anë për tjetër. Në përpasoj, gjithë pajtonë se ka nevoj për përshpejtim të ritmit të rritjes ekonomike dhe për të boni gjatë tjil, do të bon disa ndryshime evidente në modelin aktual të rritjes ekonomike. Para së gjithash duke rrit sektorin e prodhimit edhe sektor të trektushën për gjithësi, po edhe konkurushmërin. E këto në vetë vete kanë edhe sfida tjera si pasoj ato që u diskutun edhe prej ministrit që është që lidhe me shkatsit se po thonë që papullësia ka karakterat fort strukturor në vend. Atër unë e lusë panelistën se kanë nëjë koment fundit para se me kalu fjallën të audienca për disa pytje. Nëse jo, atër e nëse dikush për audienca s'ka nëjë pytje që ka qef me bo ose nëjë koment urmëni. Atërë, në i pyjtje dikush? Ose komend?
për shëndetje edhe unë urej 22 jetore në rinvestit dhe mujme hanë që kom qenë pjesë e rinvestit pej themi limit një kohësi edhe antari i bordit edhe gjithëherë si si dhe një anketa të ndryshme, pjesë marë si anketa të cilat i ka zhvillu reinvesti. Unë fillemisht të kësoj se jam me gjatë Hasanu, kretari shëshatës eksporteve dhe komentet të se pytjet e mija kanë të bëjnë me qashtjet e eksporteve. Në thëtë gjithë pajtojmë se kemi një disbalans jashtë zërkënisht lartë të importeve me eksporteve dhe me ndoj që kemi një strukturë jashtë zërkënisht pavolitshme në qashtjen e pagesa me botën jashtë dhe me ndoj që duhet të ndërmarë në diska që këtë gjendi aktualit të ndryshojnë. Më ndë që gjithë e mënusi përbashkët i gjithë panelist veshte që eksporti e gjithë në këtë i vogël, në dhe që më bullën dhe kontramaj dhe dhe 14% të importe dhe mirë po ndë nuk kemi zhidhe, nuk kemi qasje se si kjo gjendi të ndryshohet. Zoti nga shë e përmeni që është në fizikë bletit studimit të fizibilitetit të trepshës me dhe që trepshë e ka qenë generatori eksportet të Kosovës në kohën atë matë mirë atë dikon eksportet të Kosovës vetëm për trepshës kanë qenë dikon 200-300 milion dolar eksportet ndërka që tani kemi pak ma shumë se 300 milion eksportet në gjësejt Kosovës që eksportën të regjet e vendet të trejta këtu që pos studimit të fizibilitetit më interesën se cilë është fati e funksionalizimit të trepshës se dhjetë që me funksionalizimin e trepshës kështë me pas një ndryshim të raportit të importeve me eksport. Qashtja tjetër për cilin kështë dashtë me bisedua dhe me ngritë një qashtën dhe është një temë jashtë zakonisht të mirë për rinë vestin, me dhe se kemi qashtën me remitensë, kemi ndalime shumë të noje mes diskutantëve ose mes njëzve të cilët jenë për gjellë që merën, kemi të kundë pej 400 milion remitensë të cilat vinë tregu në Kosovës dhe një miljard dhe 500 milion euro remitensë. Unë e kësha dashtë më marë dikush me një, ose me marë një studim lidhë me këta dhe me ditë sakë se qëllat jenë remitensë atë unë, se ditë që remitensë atë jenë një pej burime kërësore të bugjetit Kosovës dhe qashtja e tretë për cilë një kështë dashtë me zgjëtu është fundi i mirë besimit unë edhe në takimet cilët kom pasë me Ministrin Hote kemi konstatu që aktivizimi i këty në mjetë të kështë me se një aset shumë i madhë për ekonomijën vendore dhe me ndoj që duhet zindër modele se si kështë aset mjaftë i madhë për Kosovën të aktivizohet dhe kështë dashtë ose pytë ose përgjigje dhe kënë fundë vjenë shumë keqë që Pako ja fiskale dhe cila nuk është takit zhu dhe me ndaj që kome se një barë shumë e madhe për ekonomina vendet dhe për pëllusit dhe ndorë dhe me ndaj që duhet sa ma shvet zhinde në forma që kje pako të aktivizohet. Falim dhe rësë. Falim dhe rësë. Po i marrën pytjet atëherë po. A ka dikur shë edhe me i pytjet tjetër? Atëherë po ja fale fjallën panelit. Petrit, po besoj ti. Për që është me parë. Mirë, më është të tretë. Më është të tretë. Më është të tretë. Më gjithë se ma, më është të që është të me parë, dhe duhet të abartë dikush nga qëvrija, po për me gjatë në do të provoje dy tri qështje të të potencej. Une e thash, do të thotë që ne javën që shkojë veç e kemi në përmbyllë procesin studimin e fizibilitetit e kemi aprovu si si bordë, kjo ka buru si kërkes e institucionave të vendit dikun në ështën janar shkort 2015-es ku ne si agjensi i kemi marrë në vërtet përsi për dy procesin e lidi me trepqe një analiz krejt filestare se para prake të kërkesa o kreditore të trepqës për ashtu se kjo ka qenë një prej është një prej qështjeve më të ndishme në krejt procesin edhe pas taj studimi studimi fizibilitetit analizën e para kemi përfundu di kur ka primi vitit të kalum dërsa studimi në fizibilitetit tash e kemi përmbyll Mërën që si do të funksionoj të rejpë që janë tarmën, normalisht që lidhët me ligjinë cilë është aprovu në të torë, në fond të torë të vitit të kalu. 
studimi i fizibilitetit i ka analizu edhe asetet bazë të të trepqës, po edhe asetet tjera potencialet cilat mund të zhvillohet. Në të vërtet edhe ligjive të referohet një studimi tjil, njërë që të gjithë zhjidhje për një pjesë të pjesën e asetet cilat realisht nuk janë funksionale së dhe së dhe kësaj dite. Sa o përket të fundeve në mirëbesim, Ne kemi diskutu gjatë me Ministrinë e Finansave për me i gjithë një zgjidhje këti kësaj halë këtë procesit. Normalisht edhe në nesi agencija dhe Ministrija e Finansave gjithë e kemi është një prej besoj një prej mekanizmave cili njërë relativisht letë mund të lirohet dhe mund të kryoj efekte në ekonomin e vendit besoj në një afat shkurt, po flasim dhe i kunë rëth 500 milion euro cilët së dhe kemi një në fondin e mirëbesimit, cilët faktikisht presin janë mjete nga shqitjet e aseteve që presin trajtim të ndryshëm të kërkesave të kreditorën në njërë që të lirohen. Qëfar kemi bonë në këtë, saj për këtë kësaj qështje, kemi njësë të mendojmë për zgjidhje, duke u njësë nga e kalua rajone dhe potencialisht sa për i këtyne mjetëve mund të aprovohen si kërkesat të kreditorve. Kemi kalkulu realisht pjesën cila pjesa e kemi ndonë nga këto mjetën një pjesë të mjetëve cilët një vëna mund të nga kërkohën njërë u gjente sa me majtë likviditetin e agjencisë karëshi pronarve legjitim të këty në asetër ose dhe kreditorve që janë prap po thëmë legjitim ndërsa për pjesën tjetëre cilë mund dalë për të këtu në fondëve në ligje për ashe tash ose propozimin në ligje për ashe që qeveria më një garancion të vetin do tjetë e obliguar që ti ndaj mjetet brenda 7 dhe që njërë që ne t'ju përgjigjëm i këtyne kërkesave kreditore. Në këtë kalhulimin tonë janë përfshi normalisht edhe mjetet cilët duhet të ne duhet imbajmë njërë që ose ne duhet realisht imbajmë njërë që agjencija të asigurë e egzistencën e vetë kështu që besoj që është banë një zhjidhje mirë në këtë drejtim të shohëm sa cilat dhe tjenë hapa të tje. Falim derit, Petrit, dhe po ja kaloj fjallën një sësë bajrami për pyytjen në qështjen e dytë, këmë bështypjen në mëndaj Zotë Jodi. Falim derit shumë, Zotë Jasani, unë vetëm dashta të ju informaj, sigurisht që ju e dini, po ndoshta dhe pak për të pranishmit, gjatë dy viteve e gjysëm, dy vite e pak, kemi organizu si Ministri 37 Panajire, në cilat kanë marë vendore dhe ndërkontare, në cilat kanë marë pjesë në bi 450 ndërmarje. Vetëm gjatë kohës e ekspozimit të produkteve të Kosovës, jashtë vendit, janë në shkru 57 kontrata eksporti dhe me djetrat e tila janë në negociem e sipër dhe janë në shkru me pastaj. Ne momentalisht e kemi një projekt të financuar nga zyra e beje, si cili është ka dy komponenta, ka rritje në konkurushmeris dhe promovimin e eksportit. Në kuadrë të këti, ne kemi lancu para disa jave programin për zhvillim të ndërmarjeve, ku dërgojmë ekspert ndërkomtar që të bashkjetojnë për një kohë të shkurter me ndërmarje tona, në mënyrë që të ndimojnë ata në marketing, në ngritje në cilësis, në ngritje në kapacitetet dhe tjera, po mendoj që kjo fërë, faktikisht për mirë pritet nga bizneset edhe ka mendiku shumë mirë. Tjetra që e përmenda me qenë se për eksport është sfit kualiteti i produkteve dhe konsistenca në kualitet është projekti i bërgjit i cili dheri me tani ka ndimu rrëth një që ndërmarje që të qërtifikojnë produktet e tyre. Fondet me qenë se bërgjit ka qasin e fondet e WB e Diffit janë fondet pak u vizume Ne mëndojmë që pas implementimit e projektit me banken botënore, qërtifikimin e produkteve do e ofrojnë vetë institucionet e infrastrukturës e cilësis në kuadrë të Ministrisë e Trektisë dhe Industrisë. Në plan kemi pasur edhe projektet e granteve me IPEN 2016, fatkesisht 
Marveshja për IPA 2016 nuk është ratifikur në kuvend, edhe kjo duhet ratifikohet gjithësësi dheri në fund të vitit, për ndryshe janë i numër i madhi projekteve, si që është projekti grantëve me më të inë, të cilat edhe mund të humbasin, nësë së ratifikohet, atër dhe më thamë këtu fund dhe mund shkuj ndika tjetër. Në agjend kemi pas ndrimin e ligjit për masa mbrojtse dhe masa anti-dumping, kjo që definitivisht regullan pozicionin e ndërmarjeve në tregu në brendshëm, në ndërmarjeve produse, edhe gjithashtu kemi në plëtsim ndryshem ligjin për trektine brendshme, për të harmonizu sa do pak dhe më thonë raportin e mes të trektarve edhe produsve. Ka që kisha më të kjesa ka një agendë shumë të gjeshur të panajireve me të cilat do të vazhdojnë me promovu produktet dhe shërbimet. Falem dherët. Falem dherët, tëre. Ministrë Hoti. Falem dherët shumë. Leoni, shkur të përgjim në tri që është të parat e pakoja fiskale, si që dini kemi zhvillu bashkë dhe unë më geke që kjo tash do të shtyjët për disa muaj për shka këta divergjensave dhe një farë mund gjese dhe akurdimit për fundimtar për të levis për para për enda koalicion në qeverisit dhe pëse dyherë ka qenë në ditë qeverisit që ta përvot, po është dashta të shkojnë me ty. Dhe pëse është dhe akurdu në detalja jo pako fiskal nga gjithë partnerët e koalicionit. Dhe sa pako e apare shtatori 2015 ka qenë e balansuar nëse ju kujtohet atëherë edhe të kryoj incentiva për zhvillin biznesit po dhe të sigurojt që nëshmërin bugjetore, sepse atër kërë kemi marrë mandatin, kemi pas një situatë shumë të shtirë se përket që nëshmërin fiskale, pako e a dytë është drejt e lidur në përmisimin e kushtet të të bërë biznesin veçanti për produsit të vendorë. E dyta, të këtë fondimi e bërësimit e diskutoj në detale kërëtari i bordë, po më lejoni të të them që grupët e ekspert e kanë zhvillu të nëme draftin e ligjit që i prej këtë qështje, pa hy shumë në detale, përdurimin e fondeve të AKP-s cilat mund të lirohen, pra lirohen nga kërkesat e kreditorë potencial për mes dhomës e veçant në Gjukatën Supreme, me një dakurdim mes të AKP-s dhe qeveri që eventualisht nësën të ardhmen një pjesë e tyre kërkesave të kreditorve materializohen qeveria të merë përsi për të kësaj ato fonde, një është e neti investojmë në projekte kapitale. Gjatë këture, dy viteve qeverisis gatin gjdo muaj bilanci bankarit qeveris, për e shto të remujt e parë viti 2015, kërë kemi të rëshikur qeverin, gjithë muan ka qenë bi 4.5% të GDP si bilanci bankarit qeveris, dhe kjo në bazë të ligjit për finansat publike, neve nga mundësën që këto mjetë e të qojmë drejt për drejt në investime kapitale që janë produktive. Dhe dyta, me këtë projekti që ne kemi kryu mundësin që edhe mjetë e cilat AKP nuk mund t'i këthej qeveris për shkak se ka kërkesat të kreditorve që endë nuk janë trajtuar, të mundësohet që t'i investohet në tregje financiare në instrumentet të sigurta. Ju të vërmoj që ne në baza vjetore në grisim rrëth 100 milion e rrë treja për mes imitimit të letrave me me vlerë, edhe i rifinansojmë mbi 367 milion euro të letra me vlerë të lëshuara me parë. Pra kemi rrëth 400 milion euro, 400 milion euro që brenda vitit një i qarkullojmë. Sigurisht që sistemi bankar ka likuiditet, po një farë njërë dëshërëm të duke aktivizu këto mjetët të AKP-s, dëshërëm të zvoglojmë që farë do mundësie që mund të parashitet si crowding out të investime private për shkak të përdojimit të mjetëve likuidit nga sistemi bankar për të finansu qeverin. Dhe për mes kësa rrëmë besoj që edhe mund të rritet mund të rritet mjetët që mbaën nga AKP-s, sepse në basë të një projekcioni do duhet presim edhe për disa vite dhe risa AKP-n ta mbyllën përfundimirë dhe ta kryojmë një zyret vogël i cila eventualisht do merët me kërkesat që mund të mbesin në këtë agjensi. Dhe treta, ligje për trepqen, është bo puna më mire e mund shme duke e shpëtu këtë ndërmare nga falimentimi, unë presë që shpejt studimi i fizibilitetit të japë orientimin se ka do shkoj Kjo jemi shumë të interesum që të involvojmë një form të partneritetit publiko-privat në aktivizimin e kësaj ndërmarje. Normalisht nuk e kemi pritet e mdha, për efektet mdha ekonomike që do të ketë kjo, por me efektet shumë multipliku se ansore që do ketë kjo dhe nësa rrinë, që për mes futjesë një partneri tjashtëm, të fitojmë edhe eksperiencem ndërkomtarën veçanti për qasje në tregje 
të metaleve edhe distim të kësaj ndërmarje, pasi të ndërtore ndërmarje shëndosh në aspekti financiar, distim të kësaj ndërmarje në berzat nërkomtar që i kryon hapsi shumë të madhe për nëzitje të kapitalit për investime në treq. Për ndërë që mërë. Atëherë, më lejoni të falenderoj për zemërësisht gjithë panelistët për diskutimin e sotëm. Gjithashtu të falenderoj edhe pjesë marësit. Unë me kaqë po e përfundoj sesionin e paraditës. Ju ftoj në sesionin e pasditës që filon për orës 4 mdhetë dhe në fund cilit do t'i kemi edhe konkluzat e përmbyllësit të konferences. Pytim më më. Atëherë po po ju falenderoj edhe njerë me 6 minuta vënes e përmbyllëm sesionin e parë. Falem dhe.